ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா மீனிங் ஆஃப் டேக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ் இன்கம் டேக்ஸ் அதே போல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் பற்றி நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகே இப்போ வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் அதாவது இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன அதனுடைய அந்த அதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத வந்து தான் நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அசசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது செக்ஷன் டூ ஆஃப் செவனில் வந்து அசசின்னா யார் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அசசி மீன்ஸ் எ பர்சன் பை ஹூம் எனி டேக்ஸ் ஆர் எனி அதர் சம் ஆஃப் மணி ஈஸ் பேயபிள் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டின் படி எந்த ஒரு பர்சனால் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணப்படுதோ இல்லை ஏதாவது சம் அமௌண்ட் ஓகேவா இன்கம் டேக்ஸ் அம் இன்கம் டேக்ஸ்க்கு வந்து பே பண்ணப்படுதோ அவங்கள தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் யார் பே பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அசசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு யார் ஒருவரால் ஒரு டேக்ஸ் பே பண்ணப்படுதோ இல்லை யார் ஒருவரால் ஒரு சம் ஆஃப் அமௌண்ட்டு வந்து பே பண்ணுறாங்களோ இன்கம் டேக்ஸ்க்கு பே பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அந்த பே பண்ணுறவங்கள தான் அசசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி பர்சன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹோம் எனி ப்ரொசீடிங் ஹேஸ் பின் டேக்கன் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் இன்கம் ஆர் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்சன் அப்படின்றது வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி பர்சன் அதாவது இந்த அசசி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பர்சன்ஸையுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ண அதாவது யாரெல்லாம் வந்துட்டு தன்னுடைய தன்னை அதாவது தன்னுடைய வேலையின் நிமித்தமாக அதாவது இப்போ வந்து ஒரு வேலையின் காரணமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்கம் வந்திருக்கலாம் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் மூலியமாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்கம் வந்திருக்கலாம் அந்த இன்கம்மை வந்து யாரெல்லாம் வந்து மதிப்பீடு செய்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாமே என்னது அசசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது வந்து இன்கம் மூலியமாக வரக்கூடிய ஒரு இன்கம்மை வந்து மதிப்பீடு செய்வதாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ்னா ஏதாவது சம் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு போனஸ் மாதிரியோ இல்லை வந்து ஒரு கம்பெனி மூலியமாக ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது ஸோ அந்த மூலியமாக வந்த இன்கம்மை கூட வந்து மதிப்பீடு செய்யக்கூடியவங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அசசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ அசசின்னா வேறு யாரும் கிடையாது யாரால் வந்து ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணப்படுதோ இல்ல அந்த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு சம் ஆஃப் மணி வந்து பே பண்றாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம வந்து அசசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அப்போ அந்த அசசின்ற பர்சன் வந்து யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம் அவருக்கு வந்து ஒரு சேலரியா வந்து அவருக்கு இன்கம் வந்திருக்கலாம் இல்ல பிஸ்னஸ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஃபிட்டா அவங்களுக்கு இன்கம் வந்திருக்கலாம் ஸோ வந்திருக்கிற இன்கம் வந்து மதிப்பு ீடு செய்கின்ற ஒவ்வொரு பர்சனுமே வந்து அசசி ஓகே இதுதான் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அந்த டேக்ஸ் பே பண்ணுற பர்சனுக்கான டேர்ம் வந்து டேம் டேர்ம் வந்து அசசி ஓகேவா அந்த பர்சனுக்கு வந்து இவங்க என்னன்னு சொல்கிறாங்க அசசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் ஸோ இங்கே வந்து பர்சனுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ இந்த ஆல் பர்சன்ஸ்ன்றது யாராரெல்லாம் அந்த பர்சன்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த செக்ஷன் டூ ஆஃப் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த டேர்ம் பர்சன்ஸ் இன்க்ளூட் த ஃபாலோயிங் an individual a hindu undivided family a company a firm an association of persons or a body of individual whether incorporated or not a local authority and every artificial judicial person example an ideal or deity அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்சன்ட்டு வந்து இப்போ வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ அசசிலேயே நம்ம பார்த்தோம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த பர்சன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஆல் த பர்சன்ஸ் எல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஹண்டு இண்டி ஹிண்டு அண்டிவைடட் ஃபேமிலிஸ் இல்லை இரண்டு மூணு ஃபேமிலி சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க அவங்களா கூட இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு நிறுவனமாக கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஃபேர்மாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் அதாவது பல நபர்களின் குழுக்கள் வந்து ஒன்றாக சேர்ந்தவங்களை அவங்களையும் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க பர்சன் சொல்கிறாங்க பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லோக்கல் அத்தாரிட்டி எவ்ரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே தான் வந்து பர்சன
ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர்னால் என்ன எந்த இயரில் வந்து நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுறோமோ அந்த இயர் தான் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஓகே செக்ஷன் டூ ஆஃப் நைன் படி த டேர்ம் ஹேஸ் பீன் டிஃபைன்ட் அண்டர் செக்ஷன் டூ ஆஃப் நைன் த இயர் இன் விச் டேக்ஸ் இஸ் பெய்ட் இஸ் கால் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் எந்த வருஷத்தில் நம்ம வந்து டேக்ஸை பே பண்ணுறோமோ அந்த வருஷத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் நார்மலி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஏ பீரியட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் கமன்சிங் ஆன் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் எவ்ரி இயர் அண்ட் எண்டிங் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இயர் ஸோ நார்மலாகவே ஒரு அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் பிரிவியது <laughs> கமன்ஸ் ஆகுது ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் ஆரம்பித்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ப்ரீவியஸ் இயரும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரை வந்து நம்ம என்ன வேறு என்னவாகவும் சொல்லலாம் ஃபினான்ஷியல் இயர் நார்மலாக ஃபினான்ஷியல் இயர்னு தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே இமீடியட்லி ஃபாலோயிங் த அசஸ்மெண்ட் இயர் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு அடுத்து வரக்கூடியது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்னா என்ன அசஸ்மெண்ட் இயர்னா என்ன ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது வந்து இப்போ ஃபினான்ஷியல் இயர்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது தான் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஓகே இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க என்ன இன்கம்லாம் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இன்கம்னா எது எது மூலியமாக வரக்கூடியதெல்லாம் இன்கம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பசங்க பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட் மணி கிடைக்கும் இப்போ கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் பா எம்ப்ளாயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வாங்குவாங்க இப்போ பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலிமா அவங்க வந்து லாபத்தை சம்பாதிப்பாங்க இப்போ கம்பெனிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ப்ராஃபிட் சம்பாதிப்பாங்க ஸோ பல விதங்களில் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் வந்து ஏன்லாம் எதெல்லாம் வந்து இன்கமாக இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் படி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இன்கம் அப்படின்றதெல்லாம் எது எதெல்லாம் இன்கம் அப்படின்றத வந்து இன்கம் டேக்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டூ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இன்கம் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபாலோயிங்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரத்தின் மூலியமாக கிடைத்த எந்த ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஆதாயங்கள் கெயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே வந்து என்ன என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இன்கமாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் இந்த ஷேர்ஸ்க்கெல்லாம் டிவிடண்ட் வாங்குறாங்க இல்லையா ஒரு கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்கினா கிடைத்த லாபத்தில் வந்து அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து டிவிடண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டிவிடண்டும் வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது அடுத்தது வாலண்ட்ரி கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ்டு பை அ சேரிட்டபிள் ரிலீஜியஸ் ட்ரஸ்ட் ஆர் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் எலக்ட்ரால் ட்ரஸ்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டென் படி பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா வாலண்ட்ரியாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வந்து டொனேட் பண்ணுவாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு வந்து டொனேட் பண்ணுவாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு டொனேட் பண்ணுவாங்க இல்லை சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுங்களுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி வந்து ரிசீவ் பண் நன்கொடைகளை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதையும் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் ஒரு இன்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வாலண்ட்ரியாக ஒரு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்டுக்கோ இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நன்கொடை வருதுன்னா அந்த நன்கொடை கூட வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க 
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் பர்க்விசைட் ஆர் ப்ராஃபிட் இன் லீவ் ஆஃப் சேலரி டேக்ஸபிள் அண்டர் செக்ஷன் செவன்டீன் அண்ட் சோஷியல் அலவன்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி கிராண்டட் எதர் டு மீட் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டியூட்டிஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் பர்க்விசைட் ஆர் ப்ராஃபிட் இன் லீவ் ஆஃப் சேலரி டேக்ஸபிள் அண்டர் செக்ஷன் செவன்டீன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சேலரின்ற மாதிரி இல்லாமல் அதுக்கு மாறாக பல விஷயங்களையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் வந்துச்சுன்னா அது எல்லாமும் கூட டேக்ஸபிள் தான் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இவர் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணா இருப்பா அவருக்கு வந்து நான் வந்து சில பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறேன் இல்லை வந்து அவருக்குன்னு சில பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து அமௌண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கம்பெனி சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதன் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட்டும் கூட வந்து இன்கமாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறாரு அவருக்கு சேலரி வருது ஸோ சேலரின்றது ஒரு இன்கம் ஓகேவா அதே போல் அப்பாற்பட்டு அந்த சேலரின்றது தவிர்த்து வேறு பல விஷயங்களால் அவர் ஆஃபீஸில் செஞ்ச சில நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக சில நல்ல டியூட்டிஸ்க்காக வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லை வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கேஷ் ப்ரைஸ் மாதிரி ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு கூட வந்து அந்த எம்ப்ளாயருக்கு வந்து என்னவாகுது இன்கமாக தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் லைக் டியூட்டி ட்ராபேக் கேஷ் காம்பன்சேட்ரி சப்போர்ட் சேல் ஆஃப் லைசன்ஸ் எக்ஸட்ரா அதாவது இப்போ பொருட்களை வந்து ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சலுகைகள் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த சலுகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளை வந்து ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி இதற்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில சலுகைகள் தள்ளுபடி வந்து செய்வாங்க ஸோ தள்ளுபடி செய்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து ஒரு இன்கமாக தான் வருது ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் கட்ட வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கட்டினா போதும் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக வந்து மிச்ச அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு லாபம் தானே ஸோ அந்த அமௌண்ட்டும் வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேல் ஆஃப் லைசன்சஸ் இன்கேஸ் வந்து அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பண்ணுறதுக்கான ஒரு லைசன்ஸ் வச்சுருப்பார் ஓகேவா லைசன்ஸ் வச்சுருங்க வகக்கம் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் அதுக்குன்னு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்படி வைத்திருக்கின்ற லைசன்ஸை வந்து வேறு யாருக்காவது மாற்றி கொடுக்க கொடுக்கறது மூலியமாக கொடுக்கறது மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக என்னது அதுவும் வந்து ஒரு இன்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் சேலரி போனஸ் கமிஷன் ஆர் ரெமினரேஷன் ஏர்ன்டு பை அ பார்ட்னர் ஆஃப் ஏ ஃபார்ம் ஃப்ரம் சச் ஃபார்ம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பார்ட்னருக்கு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சேலரியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை போனஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த கமிஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே வந்து என்னவா கன்சிடர் பண்ணப்படும் அவங்களுக்கான அந்த பார்ட்னருக்கான இன்கமாக தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படும் அடுத்தது கேபிட்டல் கெயின் சார்ஜபிள் அண்டர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது மூலதனத்தின் மூலமாக கிடைத்த ஆதாயங்கள் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு லேண்ட் இருக்குது அந்த லேண்டை விற்கிறது மூலியமாக இவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்து என்னவா கண் க கருதப்படுது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு இன்கமாக தான் வந்து கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் பேங்கிங் கேரிட் ஆன் பை அ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வித் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அதாவது இந்த கூட்டுறவு பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த கூட்டுறவு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வந்து ஒரு அக்க ஒரு பேங்கில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி அதன் மூலியமாக கிடைத்த ஆதாயங்கள் இது எல்லாமே கூட என்னவா கன்சிடர் பண்ணப்படும் இதுவும் வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கன்சிடர் பண்ணும் அதாவது கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களால் வந்து ஒரு பேங்கி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் பொழுது அந்த ஆதாயமும் வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்ரிஸ் கிராஸ்வேர்ட் பசல்ஸ் ரேசஸ் இன்க்ளூடிங் ஹார்ஸ் ரேசஸ் கார்ட் கேம்ஸ் அண்ட் அதர் கேம்ஸ்
வந்து லாட்ரியில் வின் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ லாட்ரி மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வின் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய பணமாக இருந்தாலும் சரி கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்லலாம் ஹிண்டு பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ் போடுவாங்க நம்ம புக்ஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ கிராஸ்வேர்ட் பசில் நீங்கள் வந்து முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதன் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ரேஸ் இந்த குதிரை பந்தயம் எல்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஹார்ஸ் ரேசஸ் இந்த கார்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து விளையாடுறாங்க இல்லையா ஸோ அது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து கேம்பிளிங் ஓகேவா கருத்தல் கும்பல் சொல்லுவாங்க அந்த கேம்பிளிங் வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பான செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் கிடைக்கக்கூடிய இன்கமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து பெட்டிங் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் அதாவது இந்த என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ வந்துட்டு மேட்ச்சில் வந்து இவங்க ஜெயிப்பாங்க அவங்க ஜெயிப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து பெட் பண்ணி பண்ணுறது ஆக்சுவலாக அது வந்து தப்பு தான் ஆனால் அது மாதிரி பண்ணும்போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் கூடவும் என்னவாகும் அதுவும் வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிம்டி இன்கம் ஓகேவா இந்த டிம்டி இன்கம் வந்து அண்டர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆர் ஃபிஃப்டி நைன் படி பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு இன்கமாக கருதப்படுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சம்ஸ் ரிசீவ்ட் பை அன் அசஸி ஃப்ரம் ஹீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் டுவார்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் சச்சஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் சூப்பர் அன்வேஷன் ஃபண்ட் எக்ஸட்ரா அதாவது சம்ஸ் ரிசீவ்டு பை அன் அசஸி அதாவது ஒரு அசஸி வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா யார்கிட்ட இருந்து ஃப்ரம் ஹீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு அசஸி வந்து ஒர்க்கர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சம் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு எந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது அந்த ஒர்க் பண்ணுற ம எம்ப்ளாயர்ஸினுடைய நலனுக்காக பெறக்கூடிய அமௌண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பிஎஃப் வந்து அவங்க அமௌண்ட்லேருந்து பிடிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு அசஸி வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது ப்ராவிடன் ஃபண்ட் சூப்பர் அன்வேஷன் ஃபண்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான அமௌண்ட் எல்லாம் ஒரு எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து ஒரு அசஸி வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது அந்த ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் அண்டர் கீமேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இன்க்ளூடிங் பேர்னஸ் தேரான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீமேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்குது ஓகேவா அந்த பெரிய கம்பெனியில் ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப அந்த ஒரு கீ பர்சனாக இருப்பார் அந்த கம்பெனி இந்த இவர் இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி இல்லை இவர் இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி எடுத்து நடத்த முடியாது இவருடைய ச செயல்பாட்டு இவருடைய அந்த ஸ்கில்னால தான் அந்த பிஸ்னஸ்ஸே வந்து எக்ஸலண்ட்டாக போயிட்ருக்கு அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள தான் வந்து நம்ம நார்மலாக கீமேன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பர்சன் வந்து எடுக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஓகேவா ஸோ அது தான் சொல்கிறோம் அதாவது அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் இருப்பவங்களா இருக்கலாம் இல்லை அவங்க இல்லைன்னா அந்த கம்பெனியினுடைய ஃபினான்ஷியல் இதுவே வந்து ரொம்ப லோ ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கீ மேன் ஒரு கீ பர்சன் மேலே போடக்கூடிய ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படின்னா யார் எம்ப்ளாயரே தான் ஓகேவா ஸோ அந்த எம்ப்ளாயர் அந்த கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை வந்து போடுவாங்க இன் கேஸ் அந்த கீ பர்சன் வந்து இறந்துட்டாலோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா அப்போது அந்த பாலிசியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை போனஸாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமுமே வந்து ஒரு கம்பெனியினுடைய இன்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ரிசீவ்டு அண்டர் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் நாட் கேரிங் அவுட் ஆக்டிவிட்டி இன் ரிலேஷன் டு எனி பிஸ்னஸ் அதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் மூலயமாக கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அது ஒன்று அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் வேறு சில வழியில் கூட வேறு சில செயல்பாடுகளின் மூலியமாக கூட அந்த இன்கம் வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இல்லை நாட் ஷேரிங் நோ ஹவ் பேட்டர்ன் காப்பி ரைட் இப்போ அது ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் ரைட் காப்பி ரைட்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அதை வந்து யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாமல் அந்த பேட்டன் ரைட் காப்பி ரைட் மூலியமாக அவங்க வந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்ணும்போது அந்த இன்கமும் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு வருவாயாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் ஆர் பர்க்விசைட் 
கம்பெனிலேருந்து ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க சில வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வந்து ப நல்ல பயன்களை வந்து பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அந்த ரிசீவ் பண்ணுறது ஒரு டைரக்டராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் வந்து அதிக உரிமையுள்ள ஒரு நபராகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைரக்டருடைய ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த பர்சன் எல்லாம் வந்து யார் அந்த பர்சன் வந்து அந்த கம்பெனியில் உள்ள பயன்களை எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த வருவாயும் வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கிஃப்ட் ஆஸ் டிஃபைன்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆஃப் டூ சிக்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் அதாவது கிஃப்டாக கொடுக்கப்படுது இல்லையா விலை மதிப்பு இல்லாத சில பொருட்கள் இல்லை பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட்டாக சில கிஃப்ட்டு கொடுப்பாங்க இல்லை வந்துட்டு ஒரு இடமா ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இது இந்த கிஃப்டாக வாங்கக்கூடிய எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதனுடைய வேல்யூ அதனுடைய அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இன்கம் ஹெட்டில் பார்த்திங்கன்னா எதெதெல்லாம் வந்து இன்கமாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து நாம் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் ஸோ இந்த வேளாண்மையின் மூலியமாக கூட வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது இன்கம் வருது ஸோ அந்த இன்கம் வந்து இன்கம் டேக்ஸில் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது செக்ஷன் டூ ஒன் டூ ஆஃப் ஒன் ஏ ஓகே எனி ரெண்ட் ஆர் ரெவன்யூ டிரைவ்டு ஃப்ரம் லேண்ட் விச் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா அண்ட் யூஸ்டு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு ரெண்ட்டோ இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வருவாயோ வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலத்தில் வந்து அவங்க பெறுகிறார்கள் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேண்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்ட்டோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு ரெவன்யூனா வருவாயோ பெரிய கிறார்கள் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணி பெறுகிறார்கள் அப்படின்னா அது வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்ல வரும் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய எல்லா இன்கமும் வந்து விள வரி விலக்கு செய்யப்பட்டிருக்கு அண்டர் செக்ஷன் டென் ஆஃப் ஒன் படி வரி விலக்கு செஞ்ச செய்யப்பட்டிருக்கு அண்ட் ஆஸ் சச் டஸ் நாட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் இதை வந்து ஒரு டோட்டல் இன்கம்ல வந்து இதை வந்து ஒரு பார்ட்டாக கூட வந்து எடுக்க மாட்டாங்க இதை ஒரு பகுதியாக கூட அந்த இன்கம்மை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க முதல்ல அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளுக்கும் வந்து அது ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் வந்து எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அதுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ இன்கம் டேக்ஸ்க்கு டோட்டல் இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணும் பொழுது இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பார்ட்டாக கூட அதில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓகே இப்போ இன்கம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஹெட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஹெட்ஸ் எல்லாமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி இந்த ஹெட்ஸ் கீழே வர எல்லாமே வந்து டேக்ஸபிள் ஓகே செக்ஷன் ஃபோர்டீன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் அன் அசஸி விச் இஸ் டிவைடட் அண்டர் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து செக்ஷன் பதினாலின் படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்றாம் ஆண்டு வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் அதாவது டோட்டல் இன்கம் மொத்த வருமானத்தையும் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு அர ஒரு அசசியினுடைய டோட்டல் இன்கம் வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்குன்னு வந்து சில மெயின் ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தலைப்புகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்னென்ன அதோடய கம்ப்யூட்டேஷன் என்ன அதாவது எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க கணக்கீடு செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் தீஸ் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆர் எதெதெல்லாம் அந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ் அதாவது ஒரு சேலரியின் வாயிலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வருவாய் அது இன்கம் ஓகேவா ஸோ அது சேலரிஸ்ன்றது ஒரு ஹெட் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் ஓகே இந்த செக்ஷன்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது வீட்டு சொத்துக்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரியான இதுவும் வந்துட்டு ஒரு இன்கமாக தான் கருதப்படுது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அடுத்தது இன்கம் ஃப்ரம் 
profits and gains of business or profession அதாவது ஒரு business மூலிமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு profit இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு income ஆக தான் கருதப்படுது இது 2844 section income from capital gains capital gains அதாவது ஒரு சொத்தின் வாயிலாக நமக்கு வந்து இன்னும் gain கிடைக்குது ஆதாயம் profit கிடைக்குதுன்றதும் இதுவும் ஒரு income ஆக தான் கருதப்படுது section 45 of 55 இப்போது 5 heads of income என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன salaries, house property profits and gains of business or profession அடுத்தது capital gains and income from other sources so இது அஞ்சிதான் வந்து ரொம்ப important so இப்ப நம்ம வந்து ஒரு gross cap total income வந்து section 80B of file வந்து gross total income நான் என்ன அப்படின்டது வந்து சொல்லிருக்காங்க income from all the above heads of income shall be computed separately according to the provisions given in the act அதாவது இந்த 5 heads கோம் இருக்கில்லியா இது எல்லாமே பார்த்தின் இந்த 5 headsலியும் வரக்கூடிய income எல்லாத்திமே வந்து தனி தனியா உங்க வந்து calculate பணவாங்க இப்ப வந்து ஒருத்தர் salary வாங் அது வந்து taxல இருந்து வரி விலக்கு இருக்கு கூடியதாக இருக்கும் சோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த salaryல் இருந்து அந்த வரி விலக்கு இருக்கு கூடியது deduct பண்ணிட்டு மிச்ச யோல அமோன்ட் வருது சோ அந்த மாதிரியான சில calculations அல்லாம் இருக்கும் ஓவன்னுத்துக்கும் house property குண் சரி business on profession குண் சரி capital gains காவட்டும் சரி இல்லா other sources காவட்டும் சரி இந்த மாதிரியான வருமானையுளவாருக்கும் நிறையும் இவுங்க என்ன பண்ணுவாங்க gross total income வந்து calculate பண்ணுவாங்க இப்போ income from salaries அப்படின்னா அந்த salariesலிந்து வேறு என்ன deductions அல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துடு இல்ல வேறுதைதல்லாம் add பண்ணனோ other than salary வேறு என்னலாம் வரு வந்து benefits வாங்கி இருக்கிறாரு so அது எல்லாமே add பண்ணிட்டுதான் அந்த amountதான் அந்த மாதிரி அவருடைய பர்சனல் யூஸ்க்கு இல்லாம் அவர் வந்து அந்த ஹவுச வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸ் காக அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு காக எதாது விட்டுந்திருக்கலாம் சோ அதன் மோலைமாக கிடைக்க கூடியா வருவாய் இது எல்லாத்தியுமே வந்து calculate பண்ணி மொத்தமா வர அந்தாமாவுண்டுதான் இந்த அடத்தில போடுவாங்க அடுத்தது income from business or profession அதே போல ஒரு businessல ஒரு லாவம் இருந்தாலம் அதியும் சேத்த add பண்ணி போடுவாங்க இல்ல ஒரு வேல நஷ்டம் இருந்த அதையும் வந்துட்டு என்ன adjustments லாம் இருக்கு என்ன இப்போது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு land விக்கிரீங்க so land விக்கும் போது கண்டிவன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லாபத்துக்குதான் விப்போம் so வரக்குடி அந்த லாபமம் சேர்த்துத்தான் இங்க வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க mention பண்ணுவாங்க income from other sources அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன இப்போ வந்து பார்த்தீங்க என்ன income from other sources நாம் இப்போ வந்து ஒரு shares வந்து வாங்குரோம் அது இப்போ நாம் அது விக்கிரோம் 
டெபாசிட் பண்ணுறோம் அந்த டெபாசிட் பண்ணி நம்ம அந்த டெபாசிட் அமௌண்ட் எடுக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்ந்து தான் நமக்கு வரும் இல்லையா அப்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்ந்து வரும்போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நமக்கு என்ன ஆகிடுது ஒரு இன்கம் ஆகிடுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எதில் வரும் பார்த்திங்கன்னா அதர் சோர்ஸஸில் வரும் சரிங்களா அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மற்ற அதர் சோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாட்ரியில் இருந்து வரக்கூடிய வருவாய்கள் அதே மாதிரி இந்த ஹார்ஸ் ரேஸு இந்த மாதிரி இப்போ கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ் இதிலெல்லாம் வரக்கூடிய இன்கம் இது எல்லாமே எதன் கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதர் சோர்ஸஸ் அப்படின்ற ஹெட்டுக்கு கீழே தான் இதெல்லாம் வரும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக எவ்வளோ வருது அமௌண்ட் இன்கம் எவ்வளோ வருது அதர் சோர்ஸஸ் மூலிமா அவங்களுக்கு கிடைத்த இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்றதையும் எடுத்தும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எல்லா அட்ஜ இந்த ஹெட்டுக்கு கீழே வர எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்கம்மை தான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன மொத்தமாக எவ்வளோ வருதோ அது தான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஒரு சேலரி மூலிமா இல்லை ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மூலிமா பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அதர் சோர்ஸஸ் இது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஓகேவா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இன்கம் ஓகே செக்ஷன் டூ ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஓகே இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அலவுஸ் சர்டன் டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் தவிர்த்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் எண்பதின் படி பார்த்தீங்கன்னா சில டிடக்ஷன்ஸ் அதாவது சில கழிவுகள் அதாவது வந்து ஒரு சில அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு இன்கமாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு வந்து ஒரு வரி விலக்கு உண்டு அப்படின்ட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அது செக்ஷன் எயிட்டியில் வந்து எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஆஃப்டர் அலவிங் தீஸ் டிடக்ஷன்ஸ் த ஃபிகர் விச் வி அரைவ் இட் இஸ் கால் டோட்டல் இன்கம் இப்போ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்மை நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் அது டிரைவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் எயிட்டி படி எந்தெந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து வரி விலக்குகள் உண்டு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இதுலையாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்குன்னீங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வரி விலக்கு இருந்தால் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து இந்த செக்ஷன் எயிட்டிக்கு கீழே வரக்கூடிய எந்த ஹெட்ஸ் எல்லாம் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து எக்ஸம்ட் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்க டிடக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க ஓகே அப்போது டிடக்ட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம்மை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அதை தான் டோட்டல் இன்கம் டேக்ஸுக்கான இன்கம் அது தான் நாம் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய இன்கம் அந்த இன்கம்க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகே ஸோ அண்ட் ஆன் திஸ் ஃபிகர் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இஸ் கம்ப்யூட்டட் ஆஸ் த அட் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு ரேட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் நம்ம இப்போ எப்படி டிரைவ் பண்ணோம் அது வந்து சேலரிஸ் ஹெட்லேருந்து என்னென்னலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போடுவோம் அதே போல் வந்து ஹவுசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா அதன் மூலியமாக என்ன இன்கம்லாம் கிடச்சிச்சு அதில் என்ன லாஸஸ் இருந்துச்சு எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் இந்த இந்த ஹெட்டில் போட்டுட்டு டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணி அதர் சோர்ஸஸ் எது எது மூலிமா லாட்ரி மூலியமாகவோ இல்லை வந்து ஒரு கேம்பிளிங் மூலியமாகவோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்டாகவோ இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைச்ச அமௌண்ட்டையும் நம்ம வந்து அதர் சோர்ஸஸ் ஹெட்டில் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டோட்டலாக ஒரு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்மை நம்ம வந்து கம்ப்யூ கண்டுபிடிச்சிடுறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து லெஸ் டிடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு செக்ஷன் எயிட்டி சி டு எயிட்டி யூ அதாவது செக்ஷன் எண்பது சிலிருந்து எயிட்டி யூ வரைக்கும் அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா விஷயத்துக்குமே என்ன இருக்குது டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோவில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிடக்ஷன்ஸ் வந்து அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் நமக்கு டேக்ஸ் கிடையாது ஸோ அதை டிடக்ட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கக்கூடியது தான் நமக்கு டோட்டல் இன்கம் ஓகேவா மொத்த வருவாய் நம்மளுடைய டேக்ஸ் நம்ம எதுக்காக பே பண்ணோமோ அந்த அமௌண்ட்டு வந்து வந்துடும் 
அதுதான் டோட்டல் இன்கம் ஸோ இந்த எயிட்டிசி எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட்டிசி டிடக்ஷன்ஸ்னால் அதுக்கு கீழே என்னென்னலாம் இருக்குது எயிட்டிசி செக்ஷனில் வந்து எது எதுக்கெல்லாம் வந்து டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராவிடண்ட் ஃபண்டு இன்சூரன்ஸ் நம்ம பே பண்ணுறோம் இல்லையா ப்ரீமியம் பே பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வருஷா வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரீமியம் பே பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஸோ அந்த ப்ரீமியம் எல்லாமே வந்து என்னது எக்ஸம்ஷன் ஓகேவா அடுத்தது சில்ட்ரன்ஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் இப்போ வந்து பசங்களுக்கு ஸ்கூலில் ஃபீஸ் கட்டுறது ஸோ அதுக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அதாவது நம்மளுடைய உடல் நலத்துக்காக நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்சூரன்ஸ் அதுக்காக நம்ம ப்ரீமியம் கட்டுறோம் இல்லையா அது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்னு இருக்குது இது ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் முதலீடு தான் இது வந்து முதலீடு செஞ்சிட்டோன்னா ஐந்து வருஷம் கழித்து இதன் மூலியமாக நமக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரும் நமக்கு ஆனால் அது வந்து என்ன ஆகுது டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனில் வருது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரைட் ஃபார் ஹோம் லோன்ஸ் இப்போ வந்து வீடு வாங்கிறதுக்கோ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஹோம் லோன் வாங்கியிருப்போம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பே பண்ணிட்டு வருவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிகிட்டே வருவோம் இல்லையா ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி படி அதுக்கு வரி விலக்கு உண்டு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க அந்த டோட்டல் இன்கம் நமக்கு இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு சேலரி பர்சன் இருக்காங்க ஓகேவா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ சேலரி வாங்குறாங்க சேலரி வாங்கிட்டு இப்போ அவங்கள வந்து ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அவங்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணவங்களா இருப்பாங்க அதே போல் இந்த என்எஸ்சி நேஷ்னல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்லாம் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை வந்து அவங்க வந்து வீடு ஏதாவது வாங்கி அந்த வீட்டுக்கு லோனுக்காக அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க டேக்ஸை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ராவிடண்ட் ஃபண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேல்ரி அக்கௌண்ட்டிலிருந்து டிடக்ட் செய்யப்படும் ஓகேவா அந்த டிடக்ஷன்ஸ் தான் செக்ஷன் எயிட்டி சிலிருந்து எயிட்டி யு வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் தலைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிலிருந்து எயிட்டி யு வரைக்கும் எது எதுக்கெல்லாம் வந்து டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த கேட்டகரியில் எதையாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து அது டிடக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எயிட்டி சியில் இருக்கிற சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னலாம் இருந்தால் டிடக்ஷன்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சேலரி பர்சன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிடக்ஷன்லாம் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒன் லேக் சேலரி வாங்குறாரு ஓகேவா அந்த ஒன் லேக் சேலரி தான் அவர் வந்து ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு வந்து இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு தன்னுடைய ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக கம்பெனி வந்து இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு மூவாயிரரூவா பிடிச்சிக்குது ஓகேவா அதே போல் தன்னுடைய பசங்களுடைய ஸ்கூல் ஃபீஸு பில்லெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பில்லை எவ்வளோ பண்ணுறோம் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஏதாவது பே பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பத்தாயிரரூவா பே பண்ணியிருப்பார் வருஷத்துக்கு ஸோ அந்த பத்தாயிரரூவா அதே போல் இந்த நேஷ்னல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பார் அது ஒரு பத்தாயிரரூவா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரைடு ஃபார் ஹோம் லோன்ஸ் இப்போ ஒரு வீடு வாங்கியிருப்பார் பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு இருபது லட்சத்துக்கு வீடு வாங்கியிருக்க வருஷத்துக்கும் ஓகேவா இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒருத்தருடைய சேலரி வந்து ஒன் லேக்கு பர் மந்த் ஓகேவா அப்போது வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆச்சு பன்னெண்டு லட்சம் ஆச்சு டுவெல் லேக்ஸ் ஆச்சு அந்த டுவெல் லேக்ஸில் வந்து இவர் ஏதாவது வீடு வாங்கியிருந்தார்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறாரோ அந்த அமௌண்ட் அதே போல் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு ஏதாவது இவர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார்னா அந்த அமௌண்ட் அவங்க பசங்களுக்கான டியூஷன் ஃபீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதில் என்எஸ்சியில் ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் இன்சூரன்ஸ்க்கு ஏதாவது அவர் ப்ரீமியம் கட்டாருன்னா அந்த அமௌண்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே என்னாகும் அவருடைய ஆண்டு
மிச்ச அமௌண்ட்டு தான் வந்து ஒருத்தருடைய டோட்டல் இன்கம் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து டிடக்ஷன்ஸ் வந்து செக்ஷன் எயிட்டி சிலேருந்து எயிட்டி யு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கழிக்கப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு இன்கம் தான் டோட்டல் இன்கம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இப்போ வந்து அந்த இன்கம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகே ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் ரேட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சும்மா ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் படி பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரேட் வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கலாம் இப்போ டோட்டல் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ஆண்டு வருமானம் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது நில் அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அவங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் வந்து இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தான் அப்படின்னா அது வரைக்கும் இதில் தான் வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது இன்கேஸ் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் அவங்களுடைய இன்கம் டோட்டல் இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டோட்டல் இன்கம்லேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் அவங்க என்ன பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இரண்டு லட்சத்துக்கு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்திற்கு மேலே போய் அஞ்சு லட்சத்துக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவங்க எவ்வளோ இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அவங்களுடைய டோட்டல் இன்கம்லேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் இன்கம் பே பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதே போல் அஞ்சு லட்சத்தி ஒன்றுலேருந்து பத்து லட்சத்துக்கு உள்ளே அவருடைய டோட்டல் இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து அவருடைய டோட்டல் இன்கம்லேருந்து இருபது பர்சன்ட் வந்து அவர் என்ன பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதே போல் அபவ் டென் லேக்ஸ் பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமாக அவருடைய டோட்டல் இன்கம் இருக்குது எல்லா டிடக்ஷன்ஸும் பண்ணியும் அவருக்கு வந்து பத்து லட்சத்துக்கு மேலே அவருடைய மொத்த வருமானம் டோட்டல் இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அவர் எவ்வளோ இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்கம் வந்து அவர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அவர் பே பண்ணணும் இப்படி தான் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்லாப் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இது வருஷா வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரேட்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படியே கூட இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்தந்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசங்கள் வந்து இருக்காது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கு தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணி தான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து சேலரிட் பர்சன்னா அவங்களுடைய டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வேற ஏதாவது டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சிலிருந்து எயிட்டி யு வரைக்கும் வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வரக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அதிலிருந்து சில டிடக்ஷன்ஸ் பண்ண பண்ணிட்டு வரக்கூடியது தான் டோட்டல் இன்கம் ஸோ இப்போ அவருக்கு வரக்கூடிய டோட்டல் இன்கம் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா அதாவது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் லேக்குள்ளேயோ இல்லை ஃபைவ் லேக் ஒன்லேருந்து டென் லேக்குள்ளேயோ இருந்துச்சுன்னா அப்போது அதுக்கு நேராக வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து அவங்க பே பண்ணணும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த டோட்டல் இன்கம்லேருந்து அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்ட்டோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டோ அவங்க என்ன பண்ணணும் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவங்க பே பண்ணணும் ஓகே கிளியர் எனக்கு தெரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டாபிக் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வரும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ